欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴连续参加两场活动，造型判若两人。顶流女星迪丽热巴最近参加了两场活动，一场是线上直播，一场是线下活动。大家都知道，过去的两个月，网上关于迪丽热巴的传闻一直没有平息，所以这一次露面尤其让人关注。3月2日那场线上直播，由于该品牌产品的受众是年轻女孩，所以。迪丽热巴的造型也是非常少女，扎着两个丸子马尾，戴着大耳环，一身白色 T 恤加浅粉马甲，搭配白色的超短裙，眼神里的光芒四射，整个就是一个活力少女的样子。3月3日，迪丽热巴出席了另一场活动，配合品牌产品调性，这次她穿了某大牌高定紧身长裙。整条裙子珠光宝气，独特的设计将她的好身材展露无遗。而那张非常立体又具有异域风情的脸，又让多少人尖叫了。可少女，可性感，判若两人。迪丽热巴的可塑性依然很强。原本以为这两场活动中迪丽热巴的状态应该是有力的击破之前怀孕的传闻，没想到。舆论却往另一个极端跑了。有网友认为，迪丽热巴这身材很明显就是卸货后的样子了。先来看看3月2日那一场直播，她穿着很有运动气息的衣服，但是作为一个女明星，这个腰线不应该是这样。这对于一向严格管理身材的女明星来说，这已经属于微胖了。即使是精修图，也仍然是偏圆润的样子。要知道，两个月前他晒出的腹肌照和海报图，仍然是小蛮腰。而更早一点，这个腰线恐怕 A 4纸都能轻松完全盖住。如果说那是因为迪丽热巴当天穿的衣服属于宽松休闲，才显得腰宽，那么。可以看看3月3日活动穿紧身裙的效果。从生图来看，这个露背装让她那优秀的蝴蝶肩特别吸引眼球，小蛮腰的效果也很明显。但是髋部也显得圆润了，不像之前那样清瘦，尤其是从正面看，更明显了。3月3日这场活动，不仅有迪丽热巴、秦岚也在。43岁的秦岚和30岁的迪丽热巴站在一起，用网友的话说，无意拉踩，但秦岚真的吊打了迪丽热巴，显得粗壮了。去年年底，狗子就一直在传顶流女星生孩子的事，迪丽热巴不断的被送上热搜，加上她确实有七个月的时间没进组，也基本没有公开的活动，怀孕疑云越传越真。让人不解的是，迪丽热巴工作室虽然出了辟谣，但是辟谣内容完全没有正面回应谈恋爱、怀孕的事，也就让那个辟谣显得没那么有说服力。而在私人行程方面，迪丽热巴又多次被发现和黄景瑜的行程是几乎重合的。就在前不久，狗子还爆料， 2 0 1 9年的平安夜。迪丽热巴和黄景瑜是一起过的，倒是另一个狗子多次辟谣迪丽热巴没有怀孕，甚至多次放出他拍广告现场的状态，并称迪丽热巴工作忙死了，哪有时间去谈恋爱怀孕？狗子辟谣比迪丽热巴的团队还积极，也是无法理解了。迪丽热巴怀孕的传闻至今没有个结果。当事人也从来不对此事回应，该干嘛干嘛去。迪丽热巴曾经在节目里说，肯定会结婚的，而且打算生三个孩子。
，也许这个年龄他也在考虑这事了。而这两次活动的状态，单纯从现在的身材去断定他已经卸货了，显然也是很武断的。普通人过个春节都要胖好几斤，女明星半年多处于休息的状态。就不允许人家心宽体盘了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。